ഒരാള് ജനിച്ച് അറുപത് എത്തിയന്റെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് ഞാൻ എന്തിനാ എതിർക്കുന്നെ ഞാൻ അത്ര ചീപ്പൊന്നുമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ആഘോഷിക്കാം പക്ഷെ ചെറിയ തോതിൽ മതി വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മാത്രം മതി ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ മതി ആഘോഷം എല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം ഈ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊന്നാണോ അതെ ദേ അമ്മ ടെൻഷനാവൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഓർഡർ അല്ലേ സമയത്തിന് എല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കോളൂ കാശ് എത്ര ചെലവായാലും തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ വേണ്ട ഇതിനുള്ള കാശൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിൽ നല്ലത് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കും വക്കാണം പറച്ചിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സന്തോഷത്തിന് പകരം സങ്കടം ഉണ്ടാവരുത് ആർക്കും അമ്മ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കെ പരിപാടിയുടെ ചുക്കാൻ എന്റെ കയ്യില്ല എനിക്കറിയാം ഇത് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് എന്താ മതവും ഉണ്ടാകുന്നിരിക്കുന്നത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല പരിപാടി ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ നടക്കട്ടെ അല്ലേ അതെ വിശേഷമുണ്ട് ഇന്നലെയുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി അല്ലേ ബാല അതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ജാതകം കണ്ടിരുന്നല്ലോ ചെറിയൊരു ആഘോഷം നടത്തണമെന്നാ ഇന്നലെയുടെ വീട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും ബാലം പോണം ഭർത്താവല്ലേ എന്നെ മറ്റാരു വേണേലും കളിയാക്കിക്കോട്ടെ പൊതുവാൾ മാത്രം അത് ചെയ്യരുത് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ബാല അതിനത്ര ഗൗരവം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ വന്നത് ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്ത് കുഴപ്പം നല്ലതല്ലേ നൂറ്റിരുപതാ മനുഷ്യന്റെ പൂർണ്ണ ആയുസ് അതിന്റെ പകുതി എത്തുമ്പോ ആഘോഷിക്കണം ആയുസ് കൂടാൻ അത് നല്ലതാ പക്ഷേ അത് മാത്രം പോരാ ബാലൻ ഈ കാര്യത്തില് ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ട് എനിക്കോ എന്താ ബാലൻ ഒരു മാല വാങ്ങണം സ്വർണത്തിന്റെ തന്നെ വേണം സ്വർണം മഹാവിഷ്ണുവാ സാക്ഷാൽ വ്യാഴം എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ച് തിരിച്ചു തരാം അത് ബാലൻ ഇന്നിരിക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അത് അവള് ധരിക്കണം മാല കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് ഇടുവോ അതിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ആ ജോലി ബാലൻ ഏൽക്കണം വെറുതെ കൊടുത്താ പോരാ നമ്മൾ കല്യാണത്തിനൊക്കെ മാലിടില്ലേ അതുപോലെ കൊടുക്കണം അണിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ല അത് നടക്കുമെന്ന് തോന്നണില്ല പൊതുവാളെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലോ തനിക്ക് വേണ്ടിയ തന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നമുക്ക് കാലന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായതൊക്കെ മാല മേടിക്കാം ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് തരാം ഇന്ദിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ അണിയിച്ചു കൊടുക്കല് 
അത് നടക്കുമെന്നറിയില്ല താനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നാലൊന്ന് ശ്രമിക്കാലോ ശ്രമിക്കാം പണ്ട് ഭാര്യാഭർത്തക്കന്മാര് ഷഷ്ടിപൂർത്തിയിൽ അന്ന് ഒന്നുകൂടി കെട്ടുമായിരുന്നു മാലയിടും പരസ്പരം എന്തിനാ അത് ചെയ്യണത് സുമംഗലി യോഗത്തിന്റെ ശക്തി കൂടാന നമുക്കെല്ലാവരും അറിയിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ സൂത്രത്തിൽ ചെയ്യണു അത്രേ ഉള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ചിലരുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ തനിക്കതിന് കഴിയും കഴിയണം ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാന്നല്ല ഞാൻ നടത്താം ഒരു വഴി തെളിയുന്നുണ്ട് നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഇട്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമെന്നറിയില്ല ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ആ മാല വാങ്ങി ഇന്നിട്ട് സ്വയം അണിഞ്ഞാലും മതി അത് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഷഷ്ടിപൂർത്തിയുടെ സമ്മാനമായിട്ടാണല്ലോ മാല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും സംശയം തോന്നിപ്പിക്കാനിടയില്ല ആ മാല ഇന്നിരയുടെ കഴുത്തിൽ വന്ന ആയുർദോഷം മാറുമെന്ന പൊതുവാള് പറയുന്നേ നമുക്ക് വലുത് ഇന്ദിരയുടെ ജീവനല്ലേ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യണം ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും പൊതുവാള് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ദിരാമ ഈ സത്യം അറിയോ അറിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാനത് ചോദിച്ചുമില്ല ചോദിക്കാത്തത് മനഃപൂർവ്വ ആശങ്ക നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലും പൊതുവാള് പറഞ്ഞ അതെനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭാവിയെ ഞാൻ വിധിക്ക് വിട്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ വരട്ടെ ഇന്ദിരയുടെ ആയുസിന് വേണ്ടി പൊതുവാള് പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ അനുസരിക്കും അതിനുദാഹരണമാണ് ഈ മാല ഇന്ദിരാമയുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ബാലേട്ടന്റെ കൂടി ഷഷ്ടി പൂർത്തിയല്ലേ ഇന്ദിരാമയുടെ ഷഷ്ടി പൂർത്തി ആഘോഷിക്കുമ്പോ ബാലേട്ടനെ ആഘോഷിക്കണ്ടേ വേണ്ട പണ്ടേ ഞാൻ ജന്മദിനങ്ങളൊന്നും ആഘോഷിക്കാറില്ല നിത്യ പട്ടിണിക്കാരന് കുട്ടിക്കാരത്ത് ഒരു നേരം പോലും നിറച്ചുണ്ണാൻ പാങ്ങുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവൻ പിറന്നാൾ സദ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അഹങ്കാരമല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ജന്മദിനങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മീരയൊക്കെ ജനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം അമ്പലങ്ങളിലെങ്കിലും പോവാൻ തുടങ്ങിയത് മീര വളർന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം സാവിത്രിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി പിറന്നാൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാവിത്രി പോയതിന് ശേഷം അത് നിന്നു ഈടായിട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും സാവിത്രിയമ്മയുടെ ഓർമ്മ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് വരുമല്ലോ വരണമല്ലോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും അവരോടാണല്ലോ ഞാൻ തെറ്റിയത് ആ തെറ്റ് തിരുത്തണമെങ്കിൽ ഇന്ദിരയുടെ ആയുസിനൊന്നും പറ്റരുത് അതിനാ ഈ മാല ശങ്കുവും നന്ദയും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മാല കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ബാലേട്ടൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി മാല മേടിച്ചു
친구? 네. 자요. രണ്ടാളും കൂടി കല്യാണം നടത്താനുള്ള പരിപാടിയില്ല അല്ലേ മനസ്സിലായില്ല മാല ഷഷ്ടി പൂർത്തി എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് കരുതണ്ട പൊതുവാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ആ മാല ബാലേനെ കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവാൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാമയുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടാ മതി എനിക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവോ ഇല്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാല ഇടാൻ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കും ആ പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്മതിപ്പിക്കണം അതിന് നീ ഞാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കണം നോക്കാന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ ഓർപ്പിക്കാൻ വയ്യ സർവ ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞ കുലീനയായ ഒരു കുലസ്ത്രീയാ ഇന്ദിരാമ നമ്മള് വാല് വെക്കുന്ന കാണുമ്പോഴേ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ബാലേട്ടൻ നീ ഞാൻ നമ്മൾ മൂന്നുപേരും ചേർന്ന് മാല ഇടാൻ പറ്റില്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് സാധിച്ചെടുക്കണം ഇടാൻ വല്ല തടസ്സവും വന്ന അതിന്റെ ദോഷം അമ്മയ്ക്കാണെന്നാ പൊതുവാള് പറഞ്ഞത് എന്നാ ഇതാ പൊതുവാളിന് തന്നെ നടത്തി തന്നൂടെ ഓ അതെങ്ങനെയാ അങ്ങേരെ കാണുന്ന പോലും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ അല്ലെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പിഴച്ചത് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞ് ആ മാല ഇടിക്കാമായിരുന്നു ശങ്കു എനിക്ക് മറ്റൊരു സംശയം പൊതുവാളിങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ പൊതുവാളിന്റെ സുഹൃത്ത ബാലേട്ടൻ ഈ ബാലേട്ടിന് വേണ്ടി പൊതുവാള് കളിക്കുന്നതായിരിക്കോ ഈ ആയുസ് മരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞാനങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല നല്ല പത്തരം മാറ്റ് ജോത്സിനാ പൊതുവാള് അറിയാലോ കാശിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ പൊതുവാൾ ആരുടെയും ജാതകം നോക്കിയിട്ടില്ല മഹാപണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ ഒരാള് കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നെ വിചാരിക്കുക ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സില് ഈ കല്യാണം നടന്ന നന്നായി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് കരുതാമായിരുന്നു ബാലേട്ടനെ പോലും കല്യാണം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പൊതുവാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ഇന്ദിരാമയുടെ ആയുസിന് വേണ്ടി തന്നെയാ നന്ദേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ആയുസ് കൂടുമെന്ന് പൊതുവാൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ മറികടക്കാൻ പറ്റണം എങ്കിലേ പൊതുവാളുടെ പരിഹാരം ഫലിക്കൂ സമ്മാനിക്കുമ്പോ ഇത്രയില്ലെങ്കില് അത് മോശല്ലേ അല്ലേ ബാല പൊതുവാളെ ഞാൻ കളിയാക്കിയതല്ല ഒരു സത്യം പറഞ്ഞത് പൊതുവാളെങ്കിലും ഈ ഭാര്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം ഇന്ദിര എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടോ ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റം പറയില്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സില് 
ഓരോന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഗ്രഹങ്ങളാപാല അതിന്റെ ഒന്ന് സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ നിന്റെ നാവി എന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ പോലെ കല്യാണം നടന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇന്ദ്രയെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിരുന്നു എന്നുവെച്ചാ സാവിത്രിക്ക് പകരം ഇന്ദ്രയായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുന്നുള്ളൂ സത്യ ഒരു പകൽ കിനാവ് അത്രമാത്രം പക്ഷേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയില്ല എനിക്കതിന് കഴിയില്ല പൊതുവാളെ എന്റെ സാവിത്രിയെ മറന്ന് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യട്ടെ നീ ഇരിക്ക ഭഗവാനും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് വാങ്ങിക്കോളും പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരും ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഇന്നലെയുടെ കഴുത്തിൽ വരണം വന്ന അത് നല്ലതാ വളരെ വളരെ നല്ലത് എനിക്കൊരു ആവശ്യം വന്ന അച്ഛ സഹായിക്കില്ലേ ഇല്ല ഒട്ടും ഞാൻ ആകെ പെട്ടിരിക്കുക കയ്യിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു 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 ലക്ഷം രൂപ തരാവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപേ അല്ല എന്റെ അടുത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും കാശ് സക്രിയയുടെ കാശ് രേഖവേട്ടം ചോദിക്കുന്നത് അത് തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഓ ആ തീരുമാനം ഇതുവരെ മാറ്റിയില്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും നിനക്കൊരു തൊഴിലറിയാലോ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടില്ലേ കോടികൾ വന്നപ്പോഴേ രേഖവേട്ടം പ്രാക്ടീസ് നിർത്തി ഇപ്പൊ പഴയ കേസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യില് പുതിയ കേസൊന്നും ഇല്ല അത് അതാരുടെ കുറ്റോ നീ ഇനി അനുഭവിച്ചോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയ ഒരു പുണ്യാത്മാവിന്റെ അന്ത്യാവലേഷം നടത്താൻ ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചു അതെങ്ങനെ തെറ്റോ ഭൂമിയിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് സക്രിയയുടെ ആത്മാവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അച്ഛനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചേന് രഘുവേട്ടാ ഇനി ആ കാര്യം ഇവിടെ സംസാരിച്ചു പോരുത് എനിക്കത് കേൾക്കുന്ന പോലും ഇഷ്ടമല്ല ശരി ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്നാ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടില്ല നടക്കില്ല ആ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്ത് നീ ചുമ്മാ വെയിൽ കായണ്ട 
ചക്കറിയൊക്കെ അറിയില്ലായിരുന്നു പുനർവിവാഹത്തിന് ഇന്നലെ ഒരിക്കലും തയ്യാറാവില്ല എന്നോ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ എഴുതി വെക്കില്ലായിരുന്നു അയാൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതിനോട് എനിക്കും ഉണ്ട് എതിർപ്പ് എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് വിധം ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താ പോരായിരുന്നു നിന്നോടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല രഘു ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേറൊന്ന് കഷ്ടമൊന്നുമല്ലാതെ എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല പോകുന്നു കാലമാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കാട്ടാൻ പിടിച്ചവര് <laughs> <laughs> 